Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. После долгого перерыва мы вернулись. Сегодня мы поговорим об анатомофизиологии малого круга кровообращения. Также не забываем ставить лайки и подписаться на канал. По статистике около 93% моих зрителей смотрят видео без подписки. Ваши лайки и подписки вносят огромный вклад для развития нашего канала и вдохновляет автора. Всем большое спасибо! Итак, что такое малый круг кровообращения? Малый круг кровообращения является частью системы кровообращения и его основной задачей является насыщение крови кислородом, также теплоотдача. Итак, откуда начинается малый круг кровообращения? Малый круг кровообращения начинается от правого желудочка, При сокращении правый желудочек изгоняет кровь а, в, легочную, в легочной ствол. Легочной ствол, в свою очередь, разделяется на две ветви, то есть а, левая легочная артерия и правая легочная артерия. Легочная артерия а, приносит а, венозную кровь к легким, в легких происходит газообмен, и венозная кровь превращается в артериальную кровь, и артериальная кровь теперь по легочным венам возвращается в левое предсердие. Итак, когда мы говорим о сторонах, мы подразумеваем исследуемого или пациента. И эта картинка обращена на нас лицевой стороной. Поэтому эта сторона у нас левая, а эта сторона у нас правая. Также в малом кругу кровообращения есть один нюанс. То есть все сосуды, которые отходят от сердца, называются артериями, а те сосуды, которые приходят к сердцу, называются венами. Поэтому сосуд, который отходит от сердца, называется легочной артерией, но по, не, по сосуду течет венозная кровь. А сосуды, которые приходят к сердцу, называются венами, но по ним течет артериальная кровь. И это является особенностью малого круга, малого круга кровообращения. Итак, мы разобрали, из чего состоит малый круг кровообращения. То есть от правого желудочка, от легочных артерий, легочных вен, также левого предсердия. Давайте более глубже разберем процесс газообмена. Структурно-функциональной единицей легких является ацинус, Ацинус состоит из терминальной бронхиолы, также из альвеол. И процесс газообмена происходит именно в альвеолах. И тут мы привели пример одного, одной альвеолы. И процесс газообмена происходит именно в этой части. То есть легочная артерия приходит к легким и по долям легких разделяется на ветви, то есть на артериолы. Артериолы, в свою очередь, разделяются на капилляры, и, и в области капилляров происходит газообмен. То есть кислород, находящийся в просвете альвеол, проходит в капилляры, а карбонатоангидрит, находящийся, или СО2, находящийся в венозной крови, проходит в просвет альвеол. И тут венозная кровь превращается в артериальную кровь, и она э, собирается в венулы, а венулы, в свою очередь, э, соединяются в вены. И по легочным венам артериальная кровь приходит к э, левому предсердию. Это был краткий обзор малого круга кровообращения. Теперь мы поговорим о функциях малого круга кровообращения. Легочные сосуды имеют меньше мышц, также они более растяжимы. И сопротивляемость в сосудах малого круга кровообращения 10 раз меньше, чем в сосудах большого круга кровообращения. Поэтому давление в сосудах малого круга кровообращения, то есть в легочных артериях, составляет 25 мм ртутного столба. Емкость сосудов малого круга кровообращения может увеличиваться или уменьшаться, так при повышении резистентности или сопротивляемости в большом круге кровообращения 
количество крови в малом кругу кровообращения увеличивается. Кровенаполнение легочных э, сосудов может достигать от 10 до 20 процентов от общего количества крови э, в организме. Поэтому э, малый круг кровообращения может служить как кровяное депо. Также повышение давления в малом кругу кровообращения тоже влияет на большой круг. Так, при легочной гипертензии сосуды в большом кругу кровообращения расширяются. Также э, увеличивается селезенка и работа сердца уменьшается. И с помощью этих механизмов организм снижает давление в малом кругу кровообращения. Всем большое спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы или пожелания, пишите в комментариях. Также не забываем ставить лайки и делиться с друзьями. До скорых встреч!